të ndëruar zonja dhe zotrin dhe putet, të ndëruar qëtëtarë që në ndishë një sot, do doja që të flisja sot për një kërkes e cila në fakt ka të bëj me një kërkes që ka ardhur nga deputeti gjyknuri. Mendoj se kjo kërkes ishte një kërkes e pa vënd nga një deputet i vetë shpalur si kretar i Komisionit të Postachën për Reformën Zgjedhore. Kjo komision është një komision i cili ka mbaruar mandati i saj me 21 shkurt të 2019-ës, pra ka një vit e gjysëm që ishte në funksion dhe i imbaroj përfundimish me datën 21 shkurt pa dhenë absolutisht asnjë rezultatë. Duhet kemi parasysh që ata deputetës që ishin këtu në parlament nuk janë më. Dhe ju e keni bërë këtë marveshje me ta dhe jo me këtë opozitër e pra që është në planin të uaj. Pra nëse ne do marim inisiative reale me këtë deputet, me deputetet e rinjë, pra me këtë parlament që është sot, erdi si erdi puna, kjo është gjyë që i përket nështë, ta shmë të sëshkuarës, dhe ne duhet bëjmë pa mundurën për të hecë për para, pra ndaj jemi këtu. Po më vjen keqë në fakt, se mbi të gjitha deklaratat e Zotit Gjiknuri ishin shëmbultyra më keqë se që farë ndodhë në këtë sistem partijak, politik, në këto 28 vitet e fundit. Pra, që farë ndodhë këtu? Zotit Gjiknuri, pa pik të urpi, jashtë regullave të kuvëndit, jashtë kushtetutës, i shtri u dorën ovozitës dhe i tha, ju duhet bë një pjesë në Komisioni Postashën të Reformës Jedhore. Më falë, ku është të gjuar kjo që të kemi neve një ishtë deputet që s'ka absolutisht asë një loj, është një qytetari lirë që të vita një dhe të ketë të jetë bashkëkryetarë, po të ketë edhe votën e ti, apo të drejten e ti të vitos. Ndo është ta për qytarë të gjërë, kjo nuk kuptohë se qëfar pëndodhë, për unë do t'ju them në mënyrë të hapur se qëfar pëndodhë dhe kjo fjalim nuk është për ju të dashur deputet, për është për qytetarë të kuptojnë realisht se qëfar pëndodhë këtu në mënyrë të heshtor. E para, propozimi partijës socialiste është një propozim i drejtë për drejtë që i bëtë në dërgomtarve që këto po plëtsojnë kriteret e tyre përsa i përket kërkesave të bashkimit Europian. Pra, këto vetë, si eshtë thonë që ne po i bëjmë kërkesat, po shtrim dorën daj e opozitës që është jashtë këti parlamentit, dhe po mundojmi që ne të kalojmë këtë reformë zhjedhore, e cila në esens nuk ka absolutisht asë një lojnë ndryshimi asë një lojnë ndryshimi esencial për popullën shqiptarë përveç marveshje të tyre të fsheta që hajtë ndryshojmë këtë pikë, po këtë pikë, se ndoshta kjo pikë do nga bëjmë më të bukur, më të mirë në sytë e ndërgomtarve, por në esens, këto dojë reforma shë nuk kanë absolutisht asë një lojnë ndryshimi përsa i përket votuzve shqiptarë. Pse e them këto? Ju e dini shumë mirë që reforma apo marveshja 2008-ës ka ardhur, nga ka quar ne në këto pik. Pra, ka një farë mënyre ka cënuar demokracin e Shqipëris. Dhe, kjo ofert është një mënyrë për të pasur një marveshje nën tavolin me partin demokratike apo lësijin atyre që janë jashtë. Kjo zotri nuk ka për të ndodhur, ju duhet kuptoni që këtu, kjo komision që keni hapur, duhet të mbyllet, duhet të merim parasur 7 deputet këtu që zuhet kenë absolutisht frik pëse kanë ardhur këtu, ju keni ardhur këtu, keni ardhur nga një liste të saktuar, kush ju ka sjedhur, ju kam vënë në list, kam pasur një loj besimit e kjo që ju kam vënë në list, keni ardhur këtu, dhe ju duhet shpalosin dhe dhe tua se ku është, ku që ndroni ju përsa i përket sistemit zgjedhor. Dhe me këtë ras, unë do shfridzoj faktin që unë do ja propozimet e mija si dhe votete, 
se çfar duha të shof un të ndodh në muajt e ardhshëm. E para, duhet fillojmë me provozimet që duhet të bëhen përsa i përket partive politike. Neni nënd i kushtetutës na jep të drejtën që partit politike e para duhet, jo vetëm tjenë partit politike që janë të formuar apla në grupë, por duhet kene dhe lirin e tyre në mendim dhe nuk duhet sënojnë parime demokratike. Me marveshën e 2008-ës, më falë, ju keni sënuar mbi këto parime demokratike. Pra, kjo marveshë ka ardhur një marveshë që ka kryuar një sistem bipartijak që jep monopol dhe fuqi të plot ekzekutivit, por dhe kuretarve të partive, duke lion absolutisht asiloj apsire për deputetet për të pasur një mendim të pavarur. Në këto kuadër, mendoj që duhet kemi të propozimet të hapura, përsa i përket e para, zbatimit të rekomandimeve të osobe e odirit, por që ato rekomandime janë thjesht mënyra më minimale që ne t'i garantojmë shtetit shqiptar, popullit shqiptar, që ato të votojnë në mënyrë të ndeshme dhe të lirë. Do doja shumë që të fillonim me një loj ndryshimi esencial përsa i përket ligjit të partive politike. Të kemi një idejë të qartë përsa i përket financimit të partis politike e sankcionuar me ligjë në kushtetutën në nenin nëndë. Ne duhet të deklarojmë si parti politike financat tona për transparencen e publikut. Ashtu si që shprede në raport, në fakt, ishte një shetsim realisht që duhet zbatuar, por nuk është zbatuar as njëherë, dhe për këto ju e dini fare mirë pëse nuk zbatohet. E dyta, duhet një organizim më demokratik blonda partive politika. Qar duhet të theme këto? Që të kemi një loj mekanizme ndryshe e ardhë nga këqëzëja dhe të thot në mënyrë të hapur këto partit politika, a janë duke zbatuar statutin e tyre, pra, a janë duke bërë ndryshimet e dura për të ndryshuar kretarit e grupë seksioneve, apo qëfar për bëjnë këto partinë për grupimet e tyre, apo i ndjekin këto loj parime, do shta do t'ishte një metod bikëqyrje, monitorimi për të parë realisht nëse ne kemi parti politike të cilat izbatojnë këto regula. Mendoj me vullnetin e gjithve, kjo gjë mund të ndodhi, por dhe me bashkunimin e këgjëzës. Gjithashtu do provozoj edhe një gjë tjetër. Duhet ne që pa tjetër të eliminojnë partit e vogla që nuk kanë asiloj funksioni, po që paguan nga taksat pagusit të shqiptarë dhe rinë aty me një personë edhe s'ka në asiloj përfajsimi në popullin shqiptarë, as kanë shtrirje, as nuk i përfajson një ri, për thjeshtë mba një posta të kuretari, edhe nuk bëjnë asë gjë tjetër. Përsa i përket kësaj, këto janë disa ndryshime që mendoj unë, janë të rëndësishme për partit politika. Po të vim të kodi zjedhor, mendoj e se duhet kemi disa prioritetet të tjera, që nuk përmëndë, ndo shta përmëndë në pak raste, po nuk seksonë në mënyrën e durë ashtu si që duhet. Edhe, në fakt, me dimitim është që këto duhet jenë prioritetet në bi prioritetet. E para, ne duhet të depolitizojmë në mënyrë thelpsore administratën zjedhore. Nduk duhet kemi më një administratë zjedhore që zhidhe nga partit politika. Dhe më thonë, kjo është e pa pranushme për një vënd zhvilluar demokratik. Pa tjetër që këtu, që këtu, ne bëjmë abuzime, bëjmë talje të hapur me popullin. Pra, kjo është një gjë e pa pranushme për mendimin tim. është një kërkes po ashtu e osobe e utirit. Gjithashtu, koha po më mbaron, por unë kisha dhe disa dëshirat dhe tjera që kanë të bëjmë me ndryshimin e sistemit total zgjedhorë. Unë nuk do ullem në asë një loj komisioni të postache për reformën zgjedhore, e para pa pasur ekspertët e osobe e odirit të komisionit Venecias dhe një përfajsus të këqëzështë. Unë dua që atatë jem praniqëm dhe unë dua që kjo sistem zgjedhorë
të ndryshoj, hajde gjejmë një sistem të cilët i jep sovranitetin popullit dhe jo kuretarve të partive. Të kemi një sistemi që ekzekutivi mos të kontroloj parlamentin, por parlamentin të kontroloj ekzekutivin. Të kemi një parlament të cilin... Në bjullë e një zënjë hajtari nga populli me përfajsusit më të denjë. Të kemi një sistem i cilët të ketë qëfar do sistem të kemi, por jo këtë sistem që kemi aktual me lista të hapura e doni proporcional, e doni majoritar zgjideni, por ne duhet kemi një sistem i cili të jetë i zgjedru nga populli dhe jo nga kuretarët e partis. Falenderi.